السلام علیکم فرینڈس ویلکم ٹو آور چینل ٹاکس ایم ایم تو فرینڈس آج ہم آپ کو اب تھرموسکوپ کے بارے میں بتائیں گے اس کے پارٹس انڈیکیشنز ٹائپس ٹیکنیکس اور ہم نے اب تھرموسکوپ سے کیا دیکھنا ہوتا ہے یہ سارا کچھ آگے ہم پڑھے گا تھرموسکوپ کے بارے میں تو دوستو آپ تھرموسکوپ کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا اس میں پیشنٹ سائڈ میں جو ہوں گے وہ ویوئنگ ونڈو یہ آ گئی اس کے بعد فلٹر سوئچ ہے یہ یہاں پہ پھر اس کے بعد اپرچر ڈائل ہے یہ پھر ڈائیوپٹر ڈائل ہے یہ پھر ریئر اسٹیٹ ہوتا ہے یہاں پہ اب پریکٹیشنر سائڈ پہ آپ نے سب سے پہلے ٹاپ پہ ہے برو ریسٹ اس کے نیچے آپ یہ دیکھیں گے یہ ہے ویوئنگ ونڈو کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے پیشنٹ کی آئی کے اندر پھر یہاں پہ آتا ہے ڈائیوپٹر پاور ڈسپلے یہاں پہ آتا ہے اور یہ آپ کا یہاں پہ ہے آن اینڈ آف سوئچ دس از دی موسٹ کامنلی یوز آف تھرماسکوپ تو فرینڈ اس کی ٹائپس کون سی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی دو ٹائپ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایپ تھرماسکوپ کہتے ہیں اس کو اور ایک ہوتا ہے ان ڈائریکٹ ایپ تھرماسکوپ جو ڈائریکٹ اپ تھرماسکوپ ہوتا ہے نا وہ پروڈیوس کرتا ہے این اپ رائٹ اور ان ریورسڈ امیج آف اپروکسیمیٹلی ففٹین ٹائمز میگنیفائنگ اور جو ان ڈائریکٹ اپ تھرماسکوپ ہوتا ہے نا وہ پروڈیوس کرتا ہے انورٹیڈ اور ریورسڈ ڈائریکٹ امیج آف ٹو ٹو فائیو ٹائمز میگنیفائڈ تو ڈائریکٹ ایفرماسکوپ از این انسٹرومنٹ اباؤٹ دی سائز آف اسمال فلیش لائٹ جس کو ہم ٹارچ کہتے ہیں نا اس سائز کا ہوتا ہے یہ وتھ سیورل لینسز دیٹ کین میگنیفائنگ اپ ٹو ففٹین ٹائمس یہ ڈائریکٹ ایفرماسکوپ جو ہوتا ہے نا یہ ٹارچ سائز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی میگنیفائنگ پاورز ہوتی ہے وہ ففٹین ٹائمس ہوتی ہے وتھ سیورل لینسز کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ موسٹ کامن ایفرماسکوپ موسٹ کامن یوز کرتے ہیں ہم روٹین فزیکل ایگزامنیشن کے اندر ڈائریکٹ ایفرماسکوپ جو ان ڈائریکٹ ایفرماسکوپ ہوتا ہے نا اٹ کانسٹیٹیوٹس کانسٹیٹیوٹس آ لائٹ اٹیچ ٹو دی ہیڈ بینڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان ایڈیشن ٹو اے اسمال ہینڈ ہیلڈ لینس اٹ پرووائڈز اے وائڈر ویو آف ان سائڈ آف دی آئی اٹ الاؤز اے بیٹر ویو آف فنڈس آف دی آئی ایون اف دی لینس از کراؤڈیڈ بائی کیٹراکٹ ٹھیک ہو گیا فرینڈس یہ جو چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا اباؤٹ ڈائریکٹ ایفرماسکوپ اور ان ڈائریکٹ ایفرماسکوپ اور جو ڈائریکٹ ایفرماسکوپ ہوتا ہے وی آر یوز موسٹ کامنلی ان اور جنرل فیزیکل ایگزامنیشن کے اندر ٹھیک ہے فرینڈس تو انڈیکیشن کیا ہے ہم اس کی انڈیکیشن ٹو سی فنڈس اینڈ ریٹینا ان ویریس ڈیزیز لائک ریٹینل واسکولر ڈیزیز گلوکاما کے اندر ریز انٹرکینیل پریشر اس میں یوز کرتے ہیں ڈائبٹیز ملائٹس کے اندر ہائپر ٹینشن کے اندر ملٹیپل سیکلوزوسس کے اندر آپٹیکل ایٹروفی ہو میکیولر ڈی جنریشن ہو کنجینٹل انفیکشن لائسو سومت اسٹوریج ڈیزیز اور ٹی بی انٹاکزو پروسنوسز وغیرہ جی ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ تھرماسکوپ ٹھیک ہے دوستو سو دس از دا فرسٹ پارٹ سو واٹ اٹ ڈز اٹ از ہیلپ فل جسٹ اینڈ سوئچنگ اٹ آن سوئچنگ اٹ آف دیٹس دا فنکشن آف دس پارٹ رائٹ سیکنڈ از دس پارٹ سو ونس اٹ از آن سو ٹو ایڈجسٹ دس نمبر ہے ٹو ایڈجسٹ دس لینس دس ڈائل یو ہیو ٹو یوز So if you move it, you will be able to see different numbers. But always make sure it is on number zero, right? And the third one, there is another dial here. This you have to be very careful, this one. So when you move this, you will be able to get different, different settings of this ophthalmoscope. I'll show it to you now. So as you can see, now the light is off because you will be doing this exam examination in a dark room only. So switch it on, switch it off. Here you can just set it on zero. Now, the setting I was telling you, this one. So, when you move this dial, you'll be able to see different, different settings. Small moon, a bit bigger, biggest one, color, slit, plus, and again the small moon. So, for the exam purpose, what you can do, you can go with the middle full moon, right? So, what you have to do now, let's see how you hold this ophthalmoscope. So, how you hold this ophthalmoscope, it's simple. You hold it like a mic. Right? You hold it like a mic and you can put your index finger on this dial here. This is the perfect way of holding this instrument. Make sure if you're checking the right eye of the patient, you're holding it in your right hand and you're checking it with your right eye. And if you're checking the left eye of the patient, you will be holding it in your left hand and you'll be checking it with your left eye. Please do not make this mistake. Right, right, right. Left, left, left. Now, let me switch off the light. Now, so why I told you to put it on middle full moon? Because before we check the fundus, we need to check the red reflex so what we do in the red reflex again we'll be holding it in this way in the right hand like a mic and as i'm checking the reflex in the right eye so i'll be holding it in right hand right eye and i'll be roughly at one arm distance from the patient right 
and I'll be able to check the red reflex. There will be a red dot that you'll be able to see in the patient. Okay, okay. so after you're done with the red reflex, so what we have to do, we have to check the fundus. So same way as you're checking the red reflex like this, so what we do, we go close to the patient. Right, 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 left, left, left. So you go close to the patient and you see the fundus. Other hand, maybe if you want, you can put on the patient forehead, right? And whatever you see in the fundus, you can verbalize accordingly. So that is how you do fundoscopy. Some important points to be remembered while doing ophthalmoscopy. When the retina comes into view, rotate the refraction adjustment wheel in an anti-clockwise direction to bring the blood vessels into focus. Identify a vessel and follow its course towards the optic disc. Identify the macula which is temporal to the optic disc. To do this, ask the patient to look directly into the light of ophthalmoscope. Repeat the process to examine the patient's left eye. What are you looking for? Red reflex, present hair or obscure hair can aim. Optic disc ki atrophy to nahi hui hui. Swelling, cupping ya angiogenesis to nahi hui hui. Blood vessels mein koi hemorrhages, artery or vein occlusion to nahi hui hui. Or macula ko apne dekhna hai. To finish the examination, ask for questions and concerns. Thanks the patient. If the patient pupils are dilated, they should not drive for at least two hours. If they do not have a relative with them, they should rest until they feel their vision is back to normal. Wash your hands with soap and water and cold gel. There are some mild complications may occur in some people. The dilating or anesthetic eye drops can cause brief episodes of nausea, vomiting, dry mouth, flushing and dizziness. There may, there may cause an allergic reaction. A sudden increase in pressure inside the eyeball may cause closed angle glaucoma. This is all about ophthalmoscopy. Okay guys, take care. Allah face.